मित्रांनो नमस्कार सायमकट्टा एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आज आपण एम पी एस सी पूर्वपरीक्षेची तयारी कशी करायची याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत डॉक्टर रमेश रुणवाल हे सायमकट्टाच्या एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्ममध्ये व्हिडिओद्वारे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांशी आज एम पी एस सी पूर्वपरीक्षा कशी करावायची याबद्दल सविस्तर चर्चा करतील डॉक्टर रमेश रुणवाल हे विक्रीकर निरीक्षक पदाची परीक्षा दोन हजार बारामध्ये उत्तीर्ण झाले त्यानंतर सहाय्यक गट विकास अधिकारी दोन हजार चौदा तसेच कक्ष विकास अधिकारी म्हणून ते दोन हजार पंधराची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत सध्या ते पुणे विद्यापीठाच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये मार्गदर्शक बार्टी पुणे येथे मार्गदर्शक व आर के आय एस अकॅडमी पुणे येथे मार्गदर्शक आहेत राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेची तयारी करत असताना कुठल्या विषयाचा अभ्यास करावा कुठल्या विषयकरता वेळेचं नियोजन करावं कुठल्या संदर्भ ग्रंथांचा अभ्यास करावा एकूणच अशा सर्व विषयावर ते महाराष्ट्रातल्या आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो माझं नाव आहे डॉक्टर रमेश रुणवाल आज आपण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार एकोणीस बद्दल जे काही आवश्यक गोष्टींचा विचार केला पाहिजे त्या गोष्टींबद्दल चर्चा करणार आहोत सुरुवातीला मी स्वतःची ओळख करून देणं व्यवस्थित राहील माझी दोन हजार बारा साली विक्रीकर निरीक्षक म्हणून निवड करण्यात आली होती राज्यसेवेद्वारे दोन हजार चौदा साली सहाय्यक गट विकास अधिकारी म्हणून निवडण्यात आलं होतं मी आणि दोन हजार पंधरा साली कक्षाधिकारी या पदावर निवड झाली आहे आज आपण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार एकोणीस बद्दल ज्या काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत त्या गोष्टींचा आपण सविस्तर विचारात घेणार आहोत किंवा त्यांच्यावर चर्चा करणार आहोत आपण आजचं सेशन जे आहे आपलं आजचं चर्चासत्र ते दोन गटांमध्ये डिवाईड करूयात दोन छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये पहिल्या पार्टमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टींवर विशेष फोकस केला पाहिजे आपण परीक्षेच्या दरम्यान किंवा तयारीच्या दरम्यान त्या वेगवेगळ्या पॉईंट्सबद्दल चर्चा करूयात आणि सेकंड पार्टमध्ये आपण प्रत्येक जो पूर्वपरीक्षेतला जो वेगवेगळ्या विषय आहेत त्या प्रत्येक विषयावर कोणते कोणते प्रश्न विचारण्यात आले आहेत आणि कशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत त्यांचं एक सविस्तर विश्लेषण करूयात म्हणजे तुम्हाला एक प्रॉपर आयडिया तयार होईल की पूर्वपरीक्षेची तयारी कोणत्या मार्गाने केली पाहिजे आणि व्यवस्थित प्रकारे कशी करता येईल राज्यसेवे पूर्वपरीक्षेचा एक वेगळेपण आहे सर्वात पहिला पॉईंट हा लक्षात घेतला पाहिजे की राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा ही राज्यसेवेद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या परीक्षांपेक्षा खूप वेगळी आहे राज्यसेवेमार्फत ज्या पी एस आय एस टी आय असिस्टंटसाठी कंबाईंडच्या परीक्षा ज्या घेतल्या जातात त्या परीक्षांबरोबर ह्या परीक्षेची तुलना करता नाही येणार कारण त्या परीक्षेमध्ये आपल्याला एका तासात शंभर प्रश्न अटेम्प्ट करणं अपेक्षित असतं आपल्याकडनं जनरली प्रश्नांचं स्वरूप वन लाईनर स्वरूपाचं असतं एका रेषेचे प्रश्न असतील आणि अतिशय सोपे डेटा बेस्ड किंवा वस्तुनिष्ठ प्रकारचे प्रश्न असतील पण राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेमध्ये मात्र आपल्याला संकल्पनांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात प्रश्नांचा आकार जरी आपण बघितला साईज तरी पी एस आय एस टी आय असिस्टंटच्या कंबाईंडच्या परीक्षेमधल्या प्रश्नांपेक्षा ह्या प्रश्नांचा आकार मोठा दिसतो कारण प्रश्नांमध्ये त्यांनी एक मोठी संकल्पना स्पष्ट करून त्याच्यावर आधारित काही प्रश्न विचारलेले असतात म्हणून अगोदर आपल्याला सर्वप्रथम ह्या परीक्षेचं एक वेगळेपण लक्षात घेतलं पाहिजे की ह्या परीक्षेमध्ये तुमच्याकडनं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जास्त अपेक्षित नाही आहेत संकल्पनांवर आधारित प्रश्न जास्त प्रमाणात विचारले जातील आणि म्हणून ही तुमच्याकडनं एकदम बेसिक अपेक्षा आहे की तुमच्या संकल्पना क्लिअर असाव्यात स्पष्ट असाव्यात वेगवेगळ्या विषयांशी संबंधित दुसर आत्मविश्वास महत्व प्रचंड प्रमाण है खूब सारे विद्यार्थी ज्यास मी मार्गदर्शन करते विद्या खूब सारे विद्यार्थ्या एक मोटा प्रॉब्लम आतो कि परीक्षे की तैयारी करता एक डिप्रेसन जता कि फ्रस्ट्रेशन तनावा परिस्थित जता परीक्षे की तैयारी करता तसच परीक्षे वे सुधा परीक्षे दोन तासमें आत्मविश्वास प्रचंड महत्व है तुमचा कॉन्फिडन्स नेहमीच एका हाय लेवलला किंवा पीक लेवलला मेंटेन ठेवता आला पाहिजे तुम्हाला कारण आत्मविश्वास कमी झाला तर त्याचा तुमच्या अभ्यासावर म्हणजे तयारीवर पण विपरीत परिणाम होईल आणि परीक्षेच्या वेळी जर आत्मविश्वास कमी झाला त्या दोन तासांमध्ये तर ते अतिशयच महागात पडू शकतं आपल्याला जनरली आपला आत्मविश्वास एका हाय लेवलला किंवा उच्च पातळीवर मेंटेन ठेवण्याचे एक दोन तीन आपण असं म्हणूया दोन तीन उपाय आहेत जे उपाय आपण राबवले तर आपला आत्मविश्वास नेहमी एका हायस्ट लेवल आपण मेंटेन करू शकतो आणि ते अतिशयच आवश्यक ठरतं ज्यावेळेस आपण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतो पहिलं निगेटिव्ह विचारांपासून स्वतःला खूप दूर अंतरावर ठेवत म्हणजे ह्या परीक्षेमध्ये मी पास होईल की नाही अतिशय कमी पदांसाठी परीक्षा घेतली जाते कट ऑफच खूप जास्त लागतोय आजकाल एम कोणत्याही प्रश पार्टवर प्रश्न विचारते किंवा जे मी वाचले त्या पुस्तकांमधनं प्रश्नच नाही विचारण्यात 
आलेला आजपर्यंत पुढे विचारण्यात येईल की नाही अशा वेगवेगळ्या निगेटिव्ह विचारांमुळे आपला आत्मविश्वास थोडासा कमी होऊन जातो आणि त्या आत्मविश्वास कमी झाल्यामुळे जी आपल्या अभ्यासाची परिणामकारकता असते एफिशियन्सी किंवा इफेक्टिव्हनेस म्हणूयात आपण तो प्रचंड प्रमाणात कमी होऊन जातो एकदा आत्मविश्वास कमी झाला किंवा फ्रस्ट्रेशन आलं की तो आत्मविश्वास पुन्हा बांधण्यासाठी दोन तीन दिवस वाया जातात आणि स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीच्या काळात दोन तीन दिवस प्रचंड महत्वाचे राहतात कारण हे दोन तीन दिवस तुम्हाला ज्यावेळेस परीक्षा जवळ आलेली असेल त्यावेळी तुम्हाला ह्या दोन तीन दिवसांचं महत्व कळेल की ह्या तीन दिवसांमध्ये एका विषयाची सरळ सरळ रिव्हिजन होऊन जाते म्हणून प्रयत्न करा की तुमचा आत्मविश्वास कोणत्याही परिस्थितीत बिलकुल कमी नाही होणार दुसरं कायम स्वतःला सांगत राहा की ह्या परीक्षेत जर मी नाही पास होऊ शकत तर ह्या जगात दुसरा कोणताही व्यक्ती नाही जो पास होऊ शकतो प्रत्येक क्षणी ज्या वेळेस तुम्हाला वाटेल किंवा ज्या वेळेस रिकामा वेळ मिळतोय त्यावेळेस स्वतःला हे नेहमी सांगत राहा की मी जितकं कष्ट करतोय तितकं कष्ट काहीच मुलं करत असतील आणि जर इतकं कष्ट करून जर मी स्वतःला म्हणत असेल की माझा आत्मविश्वास कमी होईल किंवा मी पास होईल की नाही तर आपण आपल्या स्वतःच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उप उपस्थित करतोय म्हणून कायम स्वतःला सांगत राहा की ह्या परीक्षेत मी पास होऊ शकणार नाही तर दुसरं कोणी पास होऊ शकत नाही आणि तिसरं ह्या परीक्षेमध्ये किंवा परीक्षेच्या काळात एक्झॅक्टली त्या परीक्षेच्या दोन तासांमध्ये आपला आत्मविश्वास त्याच वेळ उच्च पातळीवर असेल ज्यावेळी आपल्या रिव्हिजन झालेले असतील आणि म्हणून अभ्यासक्रम पूर्ण एकदा वाचून घेणं त्याचं रिव्हिजन करणं हे कसं आवश्यक आहे ते आपण ह्या सेशनच्या शेवटच्या पार्टमध्ये बघूयात की रिव्हिजन्स कशा करता येतील जेणेकरून आपल्याला जास्तीत जास्त गुण मिळवता येतील आता आपण तिसरा जो महत्वाचा पॉइंट आहे ज्याच्याबद्दल एक विशेष विचार केला पाहिजे तो आहे आपला अप्रोच परीक्षेकडे बघण्याचा अतिशय सकारात्मक दृष्टिकोन अतिशय महत्वाचा आहे अप्रोच दोन गोष्टींसाठी आवश्यक आहे कारण आपण स्पर्धा परीक्षा देतोय स्पर्धा परीक्षेमध्ये जो व्यक्ती किंवा जो विद्यार्थी जास्तीत जास्त गुण मिळवेल दुसऱ्यांच्या पुढे जाईल तोच विजेता ठरेल अप्रोचमध्ये दोन विशेष गोष्टी आहेत की आपल्याला चुका टाळायच्या जनरली परीक्षेच्या वेळी दोन तीन प्रकारांमुळं आपला आत्मविश्वास कमी होणं किंवा थोडंसं टेन्शन येणं ते प्रेशर मॅनेज न होणं या गोष्टींमुळं काही चुका होण्याची शक्यता असते जसं मी क्वेश्चन पेपरवर प्रश्न बघितलाय आणि त्याचं उत्तर मी तिथं ए म्हणून टिक केलंय पण मी माझ्या उत्तरपत्रिकेवर लिहिताना ते दोन म्हणून त्याला मी काळ केलेलं असेल डार्क केलेलं असेल ह्या अशा सिली मिस्टेक्स आपल्याला स्वतःहूनच स्पर्धेमधनं मागं खेचतात आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रस्ता मोकळा करतात की आपल्या त्या पुढे जातील ह्या चुका टाळणं अतिशय महत्वाचं आहे कारण हे मार्क्स तुमच्या हातातले आहेत हे प्रश्न तुम्हाला येत आहेत त्यांची उत्तरं तुम्हाला येत आहेत पण अशा फक्त छोट्याशा चुकांमुळे ते मार्क आपण आपल्या हाताने घालवतोय म्हणून अप्रोच एक अतिशय प्रिसाईज किंवा अॅक्युरेट अप्रोच असणं अतिशय आवश्यक आहे प्रश्न सोडवताना त्या प्रश्नाचं उत्तर मी तिथं बरोबर टिक केलंय का आणि माझ्या उत्तरपत्रिकेवर ज्या वेळेस मी मार्क करतोय त्यावेळेस तेच उत्तर मी बरोबर मार्क करतोय का ह्याची दोन दोन वेळा काळजी घेणं आवश्यक आहे कारण एक तर बरोबर प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या हाताने जाईल जे गुण तुम्हाला मिळणार होते आणि दुसरं निगेटिव्ह मार्किंग असल्यामुळे वन थर्ड अजून तुम्हाला मायनसमध्ये मार्क्स जातील म्हणजे तुम्हाला मार्क्स मिळणारच नाहीत प्लस लॉस होऊन जाईल म्हणून पर परीक्षेमध्ये प्रश्नपत्रिका सोडवताना काही ज्या चुका होण्याची शक्यता आहे त्या टाळण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करा ह्याच्यासाठी टेस्ट सिरीजचा सराव करणं वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव करणं राज्यसेवेचे मागचे प्रश्नपत्रिके जे झाले आहेत वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका त्यांचा अॅनालिसिस करणं त्या सोडवणं ह्या गोष्टी फायदेशीर ठरतील दुसरं जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आपल्याला कारण खूप सारे विद्यार्थी असे येतात रिझल्ट लागण्यानंतर की सर एका मार्काने कट ऑफ गेला किंवा दोन मार्कांमुळे पास नाही झालो त्यावेळी आपल्याला त्या एक आणि दोन मार्कांचं महत्व कळेल आणि त्यावेळी दोन मार्कांचं महत्व कळून काहीच उपयोग नाही होणार म्हणून त्या दोन मार्कांचं महत्व आपल्याला आत्ताच कळलं पाहिजे म्हणून एक एक मार्क अतिशय काळजीपूर्वक गोळा करा कारण तो एक मार्क तुम्हाला लिस्टमध्ये घेऊन येईल परत जी तुम्ही परीक्षा पास नव्हते होणार तुम्ही ते परीक्षा क्लिअर झालेली असाल म्हणून अप्रोचमध्ये ह्या दोन गोष्टींचा नेहमी सराव करा नियमित की तुमच्या हातून छोट्या छोट्या चुका होणार नाहीत ज्याच्यामुळे तुमचे मार्क जातील आणि दुसरं आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवायचा प्रयत्न करायचा आहे कारण कट ऑफ किती लागेल हे अतिशय अनिश्चित आहे दरवर्षी वेगवेगळा कट ऑफ लागलेला आढळतो आपल्याला दोन हजार सतराच्या पूर्व परीक्षेमध्ये कट ऑफ होता एकशे एकोणनव्वद मार्क दोन हजार अठराच्या पूर्व परीक्षेमध्ये कट ऑफ दोनशे अठ्ठेचाळीस मार्क आहे दोन हजार एकोणीसच्या पूर्व परीक्षेमध्ये आपण नाही सांगू शकणार की किती कट ऑफ येईल पण एक सेफ स्कोअर असावा आपला एक सुरक्षित आपण पार केलेला असावा आपला माईलस्टोन म्हणून जास्तीत जास्त गुण मिळवणं जितकं शक्य तितकं घेतले पाहिजे चौथा पॉइंट आहे सर्व विषयांना योग्य वेळ आणि महत्व दिलं पाहिजे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा जर आपण अभ्यासक्रम बघितला तर जवळपास सात पॉइंट्स आहेत सिलेबसचे चालू घडामोडी इतिहास
पर्यावरण व परिस्थिती की नावाचा एक विषय आहे हे सगळे विषय विचारले जातील तुम्हाला परीक्षेत प्रत्येक विषयाचं महत्व वेगवेगळं आहे प्रत्येक विषय जितक्या गुणांना विचारलं जाईल ते वेगवेगळं आहे पण तुम्हाला प्रत्येक विषयावर न्याय करावा लागेल जर सपोज मला इतिहासा विषय खूप आवडतो आणि म्हणून मी फक्त इतिहासाच अभ्यास करेल आणि दुसऱ्या विषयांवर मी तेवढं लक्ष नाही देणार तर ते मला अतिशय नुकसानीचं ठरेल परीक्षेच्या वेळी कारण मला प्रश्न विचारताना दरवेळी प्रत्येक विषयावर संबंधित प्रश्न विचारले जातील आणि आपण ज्यावेळेस विश्लेषण बघूयात पुढं राज्यसेवा पूर्व परीक्षांचे जे आजपर्यंत प्रश्नपत्रिका झाल्यात त्यांचं विश्लेषण जर बघितलं तर प्रत्येक विषयावर प्रश्नांची संख्या बदलणारी दिसते एखाद्या वर्षी इतिहासवर पंधरा प्रश्न विचारलेले असतील त्याच्या पुढच्या वर्षी इतिहासावर चोवीस प्रश्न विचारलेले असतील म्हणून कोणताही विषय ज्यावेळेस आपण ऑप्शनला ठेवतो त्यावेळेस काळजीपूर्वक विचार करा की जर ह्याच वेळेस पूर्व परीक्षेला तो विषय वीस बावीस मार्कांना विचारण्यात आला तर आपल्याला म्हणजे आपल्याला विसरून जावं लागेल की आपण ही परीक्षा पास हो म्हणून प्रत्येक विषयांना योग्य वेळ द्या प्रॉपरली प्लान कसा करायला पाहिजे ते आपण बघूयात ह्या चर्चासत्रामध्ये पुढे पण प्रत्येक विषयांबरोबर न्याय करता आला पाहिजे कारण राज्यसेवेने जर अभ्यासक्रमामध्ये त्या विषयाचं नाव दिलं तर राज्यसेवेला अपेक्षित आहे राज्यसेवा आयोगाला अपेक्षित आहे की आपण त्या विषयावर न्याय करावं किंवा त्या विषयाशी संबंधित जेवढं ज्ञान अपेक्षित आहे आवश्यक आहे ते सगळं आपण मिळवलेलं असावं नेक्स्ट पेपर दरम्यान मानसिकता दबावाचे व्यवस्थापन हे अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे हा कारण पेपरच्या दरम्यान राज्यसेवेचे पे जर आपण प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण केलं तर आपल्याला असं आढळतं की तीन चार प्रश्न सोपे टाकले जातात जे आपल्याला येत आहेत ज्यांची उत्तर आपल्याला लिहिता येत आहेत अतिशय आत्मविश्वासाने पण त्याच्यानंतर आपल्या आत्मविश्वासाबरोबर थोडंसं मॅन्युक्युलेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्याच्यानंतर चार पाच प्रश्न ते सलग असे अवघड विचारतील की आपल्याला प्रश्नांची उत्तरच येणार नाही त्यावेळी मात्र आपल्याला आपला आत्मविश्वास पुन्हा एका स्थिर लेवलला कायम ठेवावा लागेल नेहमी हा विचार करावा लागेल की हा प्रश्न जर मला अवघड जातोय म्हणजे महाराष्ट्रात जी काही लोक एम पी सी देत आहेत त्या बऱ्यापैकी त्या सगळ्यांनाच हा प्रश्न अवघड जातोय किंवा त्यांना ह्या प्रश्नाचं उत्तर येत नाहीये म्हणून त्या प्रश्नांवर उगच वेळ न घालवता नेगेटिव्ह मेंटॅलिटीमध्ये न जाता की आता चार प्रश्न माझ्या हातून गेले एवढे मार्क्स माझ्या हातून गेले मी कसं कट ऑफ क्लिअर करेल ह्या निगेटिव्ह मानसिकतेमध्ये न जाता त्यावेळेस स्वतःला पुन्हा कॉन्फिडन्स बिल्डअप करायचा की पुढचे प्रश्न माझ्यासाठी आहेत हे तीन चार प्रश्न गेले तरी चालतील पण ह्याच्या पुढचे प्रश्न माझ्या हातात आहेत ज्याच्यामध्ये मी सिली मिस्टेक्स करून माझे मार्क्स नाही जाऊ देणार म्हणून पेपर दरम्यान आपली मानसिकता अतिशय व्यवस्थित सांभाळणं स्वतःला स्थिर ठेवणं फ्लक्च्युएट न होणं निगेटिव्ह मानसिकतेमध्ये न घेऊन जाणं ह्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे नेक्स्ट वेळेचं व्यवस्थापन करायचंय आपल्याला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये जे दोन पेपर आहेत पहिला पेपर आहे सामान्य अध्ययनाचा ज्याच्यामध्ये शंभर प्रश्न विचारले जातील दोन तासांमध्ये सोडवायचे आणि दुसरा पेपर आहे ज्याला आपण सी सॅट म्हणतो सिव्हिल सर्व्हिसेस ऍप्टिट्यूड टेस्ट त्याच्यामध्ये ऐंशी प्रश्न असतील वेगवेगळ्या घटकांवर विचारले जातील जो अभ्यासक्रमामध्ये बघू बघूयात आपण की कोणते कोणते घटक असतात अभ्यासक्रमात पण ते ऐंशी प्रश्न आपल्याला दोन तासांमध्ये सोडवायचे जनरली मुलांची एक समस्या असते किंवा एक तक्रार असते परीक्षा देऊन आल्यावर की सर शेवटचे दहा बारा प्रश्न बघायलाही वेळ नाही मिळाला किंवा ते अटेम्प्टच झाले नाही आणि सहसा असं लक्षात येतं की ते शेवटचे दहा बारा प्रश्न सोपे होते जे आपल्याला मार्क्स देऊन गेले असते पण आपण सुरुवातीच्याच काही प्रश्नांमध्ये जसं मी आता बोललो की पेपर दरम्यान मानसिकता सांभाळली पाहिजे काही प्रश्न अवघड जातात आपल्याला आणि आपण त्याच्यावरच वेळ घालवत बसतो त्याच्यावर विचार करतोय आठवण्याचा प्रयत्न करतोय पण ते आठवतही नाहीत आणि आपला वेळही घेऊन जातात तर पूर्व परीक्षेचे प्रश्न सोडवताना काही कठीण प्रश्न वाटले आपल्याला तर त्या प्रश्नांवरच वेळ न घालवता आपल्याला ते प्रश्न स्किप करून पुढं जायचे कायमचे स्किप करायचे नाही आहेत आपल्याला तात्पुरतं स्किप करायचे समजा तुम्हाला एखादा प्रश्न प्रश्न क्रमांक एकोणतीसावा असेल तर तुम्हाला अवघड गेला किंवा तो कळत नाही आहे त्याचं उत्तर नाही सापडत आहे तर त्या प्रश्न क्रमांकाला सर्कल करा आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जा कारण राज्यसेवेला सुद्धा आपली काळजी आहे ज्यावेळेस तुम्ही राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा पेपर बघाल त्याच्या फ्रंट पेजवर त्यांनी लिहिलं आहे की सर्व प्रश्नांची उत्तरं देणं आवश्यक आहे पण जर विद्यार्थ्याला एखादा प्रश्न अवघड वाटत असल्यास किंवा कठीण वाटत असल्यास त्याच्यावर वेळ न घालवता त्वरित पुढच्या प्रश्नाकडे जावं आणि एकदा पूर्ण प्रश्नपत्रिका सोडून झाली की मग त्याच्यानंतर त्या कठीण वाढणाऱ्या प्रश्नाकडे येऊन पुन्हा विचार करावा राज्यसेवेने स्वतःने सुद्धा ही गाईडलाईन दिली कारण राज्यसेवेला माहित आहे की आम्ही मध्येच काही अतिशय कठीण प्रश्न टाकले ज्याच्यावर तुमचा वेळ जाईल पण आपण ते कष्ट घेत नाहीत फ्रंट पेज वाचवण्याचं किंवा केअरफुली वाचण्याचं म्हणून ती एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की एक पासून शंभर पर्यंत प्रश्न सोडवत जा एका क्रमाने जे प्रश्न आपल्याला अवघड वाटतात त्या प्रश्नांना सर्कल करा त्यांच्यावर वेळ नका घालू आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जा सहसा आपल्याला एका प्रश्नासा
चाळीस सेकंदामध्ये जे काही प्रश्न अटेम्प्ट होत आहेत ते सगळे प्रश्न पहिल्या राऊंडमध्ये कव्हर करा आणि एकदा पूर्ण प्रश्नपत्रिका सॉल्व्ह झाली आपली की मग कठीण वाटणाऱ्या प्रश्नांकडे आपण पुन्हा येऊयात ह्याच्यामुळं तुमचे शेवटी शेवटी येणारे जे सोपे प्रश्न आहेत त्यांचे मार्क तुमच्या हातून जाणार नाहीत आणि एक कॉन्फिडन्स असेल पेपर सोडवताना की मी शंभरचे शंभर प्रश्न वाचून झाले आहेत माझे आणि म्हणून वेळेचं व्यवस्थापन व्यवस्थित करा काही मुलांना सवय असते की अशी एक्सपेरिमेंट्स केली जातात त्या दोन तासांमध्ये तो दोन तासांचा वेळ तसा प्रयोग करण्याचा नाहीच आहे तुम्ही प्रयोग अगोदर करून झालेत त्या दोन तासांमध्ये तुम्हाला रिझल्ट दाखवायचा आहे स्वतःचा की मी जे प्रयोग केलेत त्यांचं मी कसं प्रॉपरली शिकलोय त्या प्रयोगांपासून म्हणून ह्या वेळेचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये प्रयोग बिलकुल करायचे नाहीत ते अतिशय घातक ठरेल आपल्याला नुकसानीचं ठरेल काही मुलांना असं वाटतं की मला इतिहास किंवा अर्थव्यवस्था हा विषय सोपा जातोय मग मी अगोदर अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न सोडवेल त्याच्यानंतर मी भूगोलाचे सोडवेल त्याच्यानंतर मी राज्यव्यवस्थेचे सोडवेल पण आपल्याला एका एका सेकंदाचं बचत करायचे किंवा वाचवायचे जर मला अर्थव्यवस्था हा विषय आवडतोय तर मला अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न कुठून सुरू होत आहेत ते शोधण्यामध्येच माझे एक दोन मिनिट जातील आणि त्या एक दोन मिनिटांमध्ये माझे दुसरे दोन तीन प्रश्न सोडून झाले असते जे मला सहा मार्क देऊन गेले असते म्हणून हा प्रयोग अतिशय चुकीचा आहे एक पासनं शंभर पर्यंत ह्या क्रमानेच प्रश्न सोडवत जा मध्ये जे जे अवघड प्रश्न वाटतील त्यांना सर्कल करा आणि एकदा सगळे प्रश्न सोडून झाले की त्याच्यानंतर मग कठीण वाटणाऱ्या प्रश्नांकडे आपण परत येऊयात जेणेकरून आपला पूर्ण क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट झाला पाहिजे अतिशय आवश्यक आहे जर शेवटचे दहा बारा प्रश्न तुमचे राहत आहेत जे तुम्ही बघितलेच नाहीत आणि त्या प्रश्नांमध्ये जर काही सोपे प्रश्न आले तर ते आपण मार्क्स आपल्या हातून घालवले असं व्हायला नको आणि राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या स्ट्रॅटेजीबद्दल आपण जे एवढं सविस्तर चर्चा करतोय त्याचं एक उद्दिष्ट आहे की राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला आपण अतिशय गंभीरपणे घेतलं पाहिजे वर्षातून एकदाच ही परीक्षा येते एकदा ही परीक्षा आपल्या हातून गेली काही चुकांमुळं की आपल्याला पुढच्या वर्षीच्या पूर्व परीक्षेची वाट बघत बसावं लागेल आणि एक वर्ष वाया घालणं आपल्या काही चुकांमुळं हे अतिशय चुकीचं ठरेल किंवा आपल्या बुद्धिमत्तेबरोबर ते न्याय करू शकणार नाही आणि म्हणून वेळेचं व्यवस्थापन आपल्याला व्यवस्थित जमलं पाहिजे वेळेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी किंवा वेळेची सवय लावून घेण्यासाठी स्वतःला टेस्ट सोडवणं एम पी एस सीच्या मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणं सी सॅटची भरपूर प्रॅक्टिस करणं ह्या काही गोष्टी आहेत ज्या आपण करू शकतो पुढचा महत्वाचा पार्ट आहे निगेटिव्ह मार्किंग सावधानता अतिशय आवश्यक आहे एम पी एस सीच्या परीक्षेमध्ये आपण एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला अॅक्युरेटली येत असेल किंवा आपण दोन ऑप्शन्समध्ये कन्फ्युज असू गोंधळलेलो असू की हा दोन पर्यायांपैकी एक उत्तर असेल असेच प्रश्न फक्त सॉल्व्ह करावेत बाकीचे प्रश्न ज्यांची उत्तर येतच नाही आहेत तिथं उगच अटेम्प्ट करायचा आहे तो प्रश्न म्हणून करता कामा नाही कारण एक प्रश्न जर आपला चुकला तर बरोबर आलेल्या प्रश्नांपैकी एक तृतीयांश मार्क तो घेऊन जाईल कारण राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेमध्ये वन थर्ड निगेटिव्ह मार्किंग असते प्रत्येक बरोबर प्रश्नासाठी तुम्हाला दोन गुण मिळतील आणि प्रत्येक चुकीचं उत्तर जे लिहिलंय तुम्ही त्या उत्तरासाठी तुमच्या मिळालेल्या गुणांमधनं शून्य मार्क कट केले जातील आणि म्हणून उगच एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर न येता ते अटेम्प्ट करणं धोक्याचं ठरेल निगेटिव्ह मार्किंगला सिरियसली घ्या कारण ह्याच्यामुळं ज्या मुलांचा स्कोअर चांगला आला असतं किंवा जी पूर्व परीक्षा क्लिअर होऊ शकली असती त्यांना ह्या निगेटिव्ह मार्किंगमुळं कट ऑफ क्लिअर नाही करता आलं कारण चुकीचे प्रश्नच त्यांचे बरोबर आलेल्या प्रश्नांचे मार्क घेऊन गेले सगळेच म्हणून ह्या पॉईंटकडे एक विशेष लक्ष दिलं पाहिजे काही मुलांची शंका असते की सर किमान अटेम्प्ट किती असला पाहिजे म्हणजे पूर्व परीक्षेचा जो पहिला पेपर आहे सामान्य अध्ययनाचा त्याच्यामध्ये कमीत कमी किती प्रश्न आपण सॉल्व्ह केले पाहिजेत आणि सी सॅटच्या पेपरमध्ये जनरली किती क्वेश्चन्स आपण अटेम्प्ट केले पाहिजेत माझं स्वतःचं असं एक्सपिरियन्स आहे किंवा मी मागच्या तीन चार वर्षांमध्ये जो मुलांचा अनुभव आला आहे मला त्यानुसार मी असं सांगेल की जर तुमचा चांगला अभ्यास झाला आहे सगळ्या संकल्पना तुम्हाला कळलेल्या आहेत आवश्यक आकडेवारी तुम्ही वाचलेली आहे तर सामान्य विज्ञानाच्या प्रश्न सामान्य अध्ययनाच्या प्रश्न पत्रिकेमध्ये आपलं जवळपास ऐंशीपेक्षा जास्त अटेम्प्ट असावं कारण जी मुलं खरंच खूप चांगले गुण ये घेऊन येतात त्यांचा स्कोअरच किंवा त्यांचे बरोबर प्रश्नच साठ पासष्टच्या दरम्यान आलेले असतील आणि जर आपण अटेम्प्टच साठ पासष्ट केला तर आपण त्यांच्या मागच पडतोय सरळ सरळ म्हणून सामान्य अध्ययनाच्या पहिल्या पेपरमध्ये पूर्व परीक्षेच्या पहिल्या पेपरमध्ये किमान अटेम्प्ट आपला ऐंशी प्लस असावा एटी फाय टू नाईन्टी अटेम्प्ट हा समाधानकारक असेल पण ही गोष्ट पुन्हा लक्षात घ्यायची आहे की मला फक्त माझा अटेम्प्ट वाढवायचा आहे ऐंशी पंच्याऐंशी करायचं आहे म्हणून मी उगत चुकीची उत्तर तर लिहून येत नाही आहे ना ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे कारण अगेन हा पॉईंट तितकाच महत्वाचा आहे जो आपण अगोदर डिस्कस केला सी सॅटच्या पेपरमध्ये ज्याच्यामध्ये आपल्याला तीन चार घटकांवर प्रश्न विचारले जातात आकलन क्षमता असेल आपली मराठी इंग्लिश पॅसेजेस दिले जातील नंतर बुद्धिमत्ता
आणि त्यातले तुमचे चाळीस जरी बरोबर आले तरी सुद्धा तुम्हाला तितकं अपेक्षित जो स्कोअर आहे आपल्याला तितका नाही येणार आणि आपण जर सेफ स्कोअर बद्दल बोलायला गेलो तर एकदम मागच्या वर्षीचं दोन हजार अठराच्या जर प्रश्नपत्रिकेची डिफिकल्टी लेवल किंवा काठिन्य पातळी बघितली तर आपल्याला असं लक्षात येईल की पेपर वन मध्ये सामान्य अध्ययनाचा जो पेपर आहे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा पेपर एक त्यामध्ये आपल्याला किमान शंभर पेक्षा जास्त मार्क्स पडले पाहिजेत आणि सीसॅटच्या पेपरमध्ये किमान एकशे पन्नास पेक्षा जास्त मार्क्स पडले पाहिजेत म्हणजे आपला ओव्हरऑल टोटल जो स्कोअर येईल तो येईल दोनशे पन्नास पेक्षा अधिक आणि तो कट ऑफ क्लिअर करून देईल आपल्याला आणि तरच आपल्याला मुख्य परीक्षा देण्याची संधी मिळेल जीच आपल्याला ऑफिसर बनवणार आहे किंवा अधिकारी बनवणार आहे भविष्यात म्हणून किमान अटेम्प्ट करताना पेपर हा लक्षात घ्या की तुम्ही शंभर टक्के अॅक्युरेट प्रश्न सोडवले असतील उत्तर लिहिली असतील पन्नासच प्रश्नांची तर ते तुम्हाला उत्तर किंवा ते तुम्हाला गुण मिळवून देणार नाहीत म्हणून किमान अटेम्प्ट लक्षात घ्या पेपर वन मध्ये ऐंशी पेक्षा जास्त अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न करा आणि पेपर टू सी सॅट मध्ये पासष्ट ते सत्तर पेक्षा जास्त अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न करा अटेम्प्ट अॅक्युरेट असावा जवळपास असावा अॅक्युरसीच्या उगच आपण गोळ्या मारून आलोय असं नको व्हायला आणि लास्ट हे प्रश्नांचे स्वरूप राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेमध्ये किंवा पी एस आय एस टी आय असिस्टंट ह्या परीक्षांमध्ये जे प्रश्न विचारले जातात ते दोन स्वरूपाचे आहेत पहिल्या प्रकारचे प्रश्न असतात वस्तुनिष्ठ प्रश्न ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट आकडेवारीबद्दल एखाद्या विशिष्ट व्यक्तिमत्वाबद्दल एखाद्या विशिष्ट वर्षाबद्दल संस्थेबद्दल माहिती विचारलेली असेल जिथं पाठांतर आवश्यक आहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठांतर आवश्यक ठरतं पण राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचं जर आपण विश्लेषण केलं तर आपल्याला संकल्पनांवर आधारित प्रश्न जास्त विचारलेले सापडतात कारण आपण ज्या सुरुवातीलाच बोललो की राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचं वेगळेपण आहे एक कंबाईंडची जी पूर्व परीक्षा असते त्याच्यामध्ये वन लाईनर क्वेश्चन असतात एका प्रश्न एका ओळीमध्ये प्रश्न आणि त्याच्याखाली चार पर्याय प्रश्न सोडवायला पण वाचायला पण सोपा पडतो आणि सोडवायला पण सोपा पडतो इथं मात्र आपल्याला संकल्पनांवर आधारित प्रश्न विचारले जातील जसे राष्ट्रपतींचे विशेष अधिकार विचारतील किंवा विकसित आणि विकसनशील देश यांच्यामध्ये कोणाचं स्थूल देशांतर्गत उत्पाद जास्त असेल कोणाचं स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद जास्त आहे असे प्रश्न जे तुम्हाला जर बेसिक कन्सेप्ट कळलं असेल बेसिक संकल्पना कळली असेल तरच ह्या प्रश्नांची उत्तरं देता येतात कधी कधी किंवा राज्यसेवेने पूर्व परीक्षेमध्ये असा एक प्रश्न विचारला होता की पुढील पैकी कोणत्या परिस्थितीमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जी आपल्या भारताची मध्यवर्ती बँक आहे ती बँक सरकारी कर्ज रोख्यांची विक्री करेल अर्थव्यवस्थेमध्ये मग अशा वेळी दर प्रत्येकच वेळी पाठांतर करणं हे आपल्याला नाही वाचवू शकणार आपल्याला चलनवाढ हा विषय जर व्यवस्थित समजला असेल तरच आपल्याला कळेल की चलनवाढीच्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक सारखी शासकीय कर्ज रोखे विकते आणि आपल्याकडनं किंवा अर्थव्यवस्थेमधून अतिरिक्त झालेला पैसा शोषून घेते आणि चलनवाढ नियंत्रणात आणली जाते स्वतःहून अशा प्रकारच्या संकल्पना जर तुमच्या कळल्या असतील की चलनवाढ का होते चलनवाढ नियंत्रणाचे उपाय काय आहेत कोण कोण राबवतं किंवा अर्थव्यवस्थेमध्ये दुसरे कन्सेप्ट असतील परकीय व्यापाराशी संबंधित व्यापार तोल असेल व्यवहार तोल असेल राज्यघटना राज्य शासन पद्धतीमध्ये राष्ट्रपतींचे विशेष अधिकार असतील किंवा आणीबाणींविषयी जे कन्सेप्ट आहेत आपल्या तीन प्रकारच्या आणीबाणी त्यांच्याविषयीच्या संकल्पना जर तुमच्या स्पष्ट झाल्या असतील तरच हे प्रश्न सोडवता येऊ शकतात जर आपण राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचं जर प्रॉपर अनालिसिस केलं तर आपल्याला असं कळतं की जवळपास सत्तर ते पंच्याहत्तर टक्के प्रश्न हे संकल्पनांवर आधारित आहेत तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर असेल तरच तुम्हाला सुटतील पण जर बाकीचे प्रश्न बघितले आपण तीस पस्तीस टक्के ते वस्तुनिष्ठ प्रश्न असतील ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पाठ करायचं होतं काहीतरी पाठांतर तुमच्याकडनं अपेक्षित होतं म्हणून राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करताना संकल्पना समजून घेण्यावर अंडरस्टँडिंगवर विशेष लक्ष द्या संकल्पना कळल्या तुम्हाला तर व्यवस्थितपणे राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेचा पहिला पेपर अतिशय सहजतेने सॉल्व्ह करता येईल काहीही अवघड जाणार नाही राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची तयारी करताना आणि परीक्षा देताना त्या दोन तासांमध्ये तुम्ही ह्या वेगवेगळ्या पॉईंट्स बद्दल विशेष विचार करावा ह्यांना समजून घ्यावं ह्यांच्याबद्दल तुम्हाला काही शंका असतील तर त्या स्पष्ट करून घ्याव्यात हे तुमच्याकडनं अतिशय अपेक्षित आहे ही परीक्षा क्लिअर करण्यासाठी आता आपण राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या ज्या मागच्या प्रश्नपत्रिका आहेत दोन हजार सोळा सतरा आणि दोन हजार अठरा ह्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक घटकावर किती प्रश्न विचारण्यात आलेत साधारणपणे त्यांचा विचार करूयात जेणेकरून आपल्याला कळेल की कोणत्या विषयाला कसं महत्व द्यायचं आहे आणि कोणत्या विषयाची तयारी कशी करायला पाहिजे पहिला आपला जो अभ्यासक्रमाचा पहिला घटक आहे सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी ज्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे न्यूज पेपर्स वाचणं किंवा मासिकं वाचणं आपल्याकडनं अपेक्षित आहे त्या घटकावर दोन हजार सोळा साली सतरा दोन हजार सतरा साली पंधरा आणि दोन हजार अठरामध्ये बारा प्रश्न विचारण्यात आले ह्या प्रश्नांमध्ये 
सहसा आपले जे चालू घडामोडी आहेत ज्या करंट न्यूज आहेत त्याच्यामधनं किंवा विशिष्ट काही सामान्य ज्ञान तपासलं जातं वेगवेगळ्या देशांबद्दल आपण असं म्हणूयात की सरासरी ह्या घटकावर पंधरा प्रश्न विचारण्यात येतात आणि हा टॉपिक ओपन एंडेड आहे म्हणजे एक्झॅक्टली राज्यसेवेचे पेपर तयार करणारे किंवा पेपर फ्रेम करणारी लोक हे प्रश्न कुठून विचारतील त्याचा आपण काहीच असा अंदाज नाहीत लावू शकत पण आपण जास्तीत जास्त तयारी करणं किंवा त्या लेवलपर्यंत पोहोचण्यासाठी जितकी आपल्याला जास्त शक्य होईल तेवढं चालू घडामोडी समजून घेणं किंवा आपला आवाका वाढवणं चालू घडामोडी वाचण्याचा हे आपण प्रयत्न करू शकतो इतिहास ज्याच्यामध्ये प्राचीन भारत मध्ययुगीन भारत आणि आधुनिक भारत ह्या सगळ्याच पार्टवर प्रश्न विचारले जातात महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह प्रश्न विचारले जातात कारण आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्र राज्यसेवा आयोगाची परीक्षा देतोय तर एकोणीस पंधरा आणि पंधरा असे प्रश्न विचारलेत आपण असं म्हणूयात की सरासरी ह्या घटकावर पण अठराच्या जवळपास प्रश्न विचारले जातात ह्या घटकातले काही प्रश्न मुलांना अवघड जातात किंवा असं वाटतं असं लक्षात येतं पेपर सोडवताना की हे कुठंच वाचण्यात नाही आलेलं इतिहासासाठी सहा सहा सात सात पेपर वाचलेत पुस्तकं वाचली आहेत मुलांनी पण ह्याच्यातले ह्या घटकातले काही प्रश्न सुटतच नाहीत अतिशय विशेष काहीतरी फॅक्च्युअल डेटा किंवा वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जातात माझं असं एक माझं जेन्युन ओपिनियन असेल माझं प्रामाणिक मत की ह्या घटकातले जे प्रश्न आपल्याला अतिशय अनोळखी वाटतात त्या घटकाकडं किंवा त्या प्रश्नाकडे जास्त लक्ष देऊ नये त्या प्रश्नांकडं थोडस लॉजिकली प्रश्न सुटत असतील तर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा पण जर माहीतच नसेल तर त्या प्रश्नांच्या वाटेलाच नको जायला तिसरा अभ्यासक्रमाचा महत्वाचा घटक आहे भूगोल एम पी एस सीनी किंवा राज्यसेवेने आपल्या सिलेबस देताना अभ्यासक्रम देताना पर्यावरण व परिस्थिती हा वेगळा घटक घेतला सिलेबसचा वेगळा घटक आहे तो पण आपण जर प्रॉपरली अभ्यासक्रमाचा एक विशेष तपासणी केली किंवा पाहण्या पाहिलं आपण काळजीपूर्वक तर असं लक्षात येईल की भूगोल हा पर्यावरणाचा पाय आहे त्या बिल्डिंग जी पर्यावरणाची एक इमारत आहे त्याचा पाया भूगोल तयार करतो भूगोलामध्ये आपल्याला हरित गृह परिणामासारखे काही संकल्पना आहेत ज्या समजून घ्यायला लागतील आणि पर्यावरणामध्ये आपल्याला त्याच हरित गृह परिणामाचा जो परिणाम होतोय जागतिक तापमान वाढ किंवा जागतिक हवामान बदल ह्या गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला पर्यावरणात करावा लागतो म्हणजे भूगोलामध्ये आपण एक रफ डेटा किंवा क्रूड फॉर्ममध्ये त्याच्यातलं जो संकल्पना आहे त्या समजून घेतो आणि त्याच्यामध्ये जर काही विकृती आली तर त्याचा अभ्यास आपण पर्यावरणामध्ये करतोय म्हणून भूगोल आणि पर्यावरण हे दोन्ही विषय एकमेकांशी संबंधित असल्यामुळे आपण एकत्रच विचार केला ह्यांचा वीस बावीस आणि एकोणीस सामान्यत सरासरी ऍव्हरेज काढला आपण तर वीस प्रश्न ह्या घटकावर विचारलेत आता राज्य घटना आणि शासन पद्धती ह्याच्यामध्ये भारतीय संविधानाचा अभ्यास करायचा आहे भारतीय शासन पद्धती जी तीन स्तरांमध्ये विभाजित आहे केंद्र शासन राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या तिन्ही ठिकाणच्या शासन पद्धतीचा आपण सविस्तर अभ्यास केलेला असणं अपेक्षित आहे ह्या घटकावर तेरा तेरा आणि सोळा ऑन अन ऍव्हरेज किंवा सरासरी पंधरा प्रश्न ह्या घटकावर विचारले जातात असं आपण म्हणू शकतो ह्या घटकामध्ये अतिशय बारीक बारीक पॉइंटवर विचार करणं अतिशय बारीक बारीक मुद्द्यांवर विचार करणं त्यांच्यावर चर्चा करणं एक त्या थॉट प्रोसेसिंग आवश्यक पडते ह्या घटकामध्ये कारण राष्ट्रपतींचे अधिकार विशेष अधिकार पंतप्रधानांचं कार्य मंत्रिमंडळाचं कार्य संसद कशी कार्य करते संसदेची कार्यपद्धती राज्य शासनाच्या स्तरावर काम कसं चालतं विधानसभा काय असते राज्य विधान परिषद काय असते ह्या सगळ्या गोष्टींची क्रिस्टल क्लिअर इन्फॉर्मेशन असणं अतिशय आवश्यक असतं चौथा पॉईंट सिलेबसचा आपलं पाचवा पॉईंट जर बघितला आपण तर तो आहे अर्थव्यवस्था ह्याच्यामध्ये आपल्याला मूलभूत अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रातल्या काही विशेष संकल्पना जसं स्थूल देशांतर्गत उत्पाद असेल ज्याला आपण जी डी पी म्हणतो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चलनवाड असेल आर बी आय आणि आर बी आयचं मौद्रिक धोरण असेल शासनाचं राजकोषीय धोरण असेल ह्या गोष्टींचा अभ्यास करायचा आहे जे ऍप्लिकेशन आहे अर्थशास्त्राचं आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे ज्याला आपण आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ म्हणतो ह्याच्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणाऱ्या तीन महत्वाच्या संस्था एक आहे जागतिक बँक दुसरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि तिसरी येते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन किंवा जागतिक व्यापार संघटना ह्या तीन संस्थांबद्दल पूर्ण माहिती असणं आवश्यक आहे आणि ह्या अर्थव्यवस्था विषयाचा अभ्यासक्रमातला जो शेवटचा पॉईंट आहे ज्याला आपण पंचवार्षिक योजना असं म्हणतो आपल्याला आत्तापर्यंत झालेल्या पूर्ण बारा पंचवार्षिक योजनांबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन असणं आवश्यक असतं त्यांचा काळ काय होता त्या योजनांमध्ये कोणत्या कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये सामाजिक क्षेत्रातल्या योजना काय होत्या काय काय आपण आपलं अचीवमेंट आहे आपलं यश काय आहे त्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आणि त्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात आपण कोणता एखादा प्रोजेक्ट सुरू केला आहे किंवा एखादी मोठी कंपनी सुरू केली जसं भिलाई रुरकेला दुर्गापूर असे वेगवेगळे लोहपोलाद कारखाने आपण सुरू केलेत 
कोणत्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात कोणता कारखाना सुरू करण्यात आला होता किंवा सेंद्रिय खत कारखाना आहे भाकरा नांगल धरण आहे ह्या गोष्टी कोणत्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात सुरू करण्यात आल्या ह्याच्यावर जास्त प्रमाणात प्रश्न विचारलेले सापडतात आपल्याला अर्थशास्त्रावर नऊ पंधरा अठरा प्रश्नांची संख्या बदललेली दिसते जसं आपण अगोदरच्या डिस्कशनमध्ये बोललो की सिलेबसच्या अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक विषयाला योग्य वेळ द्यायचा आणि महत्व द्यायचं जर आपण दोन हजार सोळाचा पेपर बघितला आणि असं म्हणलं की अर्थशास्त्रावर नऊच प्रश्न विचारलेत हा विषय आपण थोडासा लाईटली करूयात किंवा जास्त गंभीरतेने नको घ्यायला तर ते आपल्याला दोन हजार अठरामध्ये महागात पडेल कारण दोन हजार अठरामध्ये ह्याच घटकावर अठरा प्रश्न विचारण्यात आलेत आणि म्हणून कोणत्याच सिलेबसच्या किंवा अभ्यासक्रमाच्या विषयावर तुम्ही त्याला लाईटली किंवा ऑप्शनला नाही ठेवू शकत तुम्हाला प्रत्येक विषय अतिशय डिटेलमध्ये आणि ॲक्युरेटलीच करावं लागेल हे अपेक्षितच आहे तुमच्याकडनं अर्थव्यवस्थेवर सरासरी पंधरा प्रश्न विचारले जातात असं आपण म्हणूयात सामान्य विज्ञान थोडासा ह्या घटकाबद्दल मुलांमध्ये काही गैरसमज आहेत की हा घटक इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकल बॅकग्राऊंड असणाऱ्या मुलांना सामान्य विज्ञान बी एस सी मधनं करून आलेल्या फार्मसी करून आलेल्या मुलांना हा विषय सोपा जातो ह्या गोष्टीमध्ये थोडीफार सत्यता पण आहे की त्या मुलांनी त्यांची जी ग्रॅज्युएशन आहे त्यांचा पदवीचा जो अभ्यासक्रम आहे तीन चार वर्ष त्याच्यामध्ये त्यांनी सामान्य विज्ञानाचाच अभ्यास केला पण याचा अर्थ असा नाही होत की आर्ट्स बॅकग्राऊंड मधनं किंवा कॉमर्स बॅकग्राऊंड मधनं आलेला मुलगा ह्या घटकामध्ये त्यांना कॉम्पिटिशन नाही देऊ शकत अगेन ह्या गोष्टीचा जर ह्या विषयातल्या जर काही विशेष संकल्पना समजून घेतल्या किंवा एक पद्धती लक्षात घेतली ह्या विषयाच्या अभ्यासाची तर या विषयामध्ये पण आपण जवळपास चांगले गुण मिळवू शकतो सरासरी सामान्य विज्ञान या टॉपिकवर पण आपल्याला वीस प्रश्न विचारलेले सापडतात आपल्याला प्रत्येक विषयावर योग्य महत्व देऊन प्रत्येक विषयाला योग्य न्याय द्यावा लागेल कारण प्रत्येक विषयावर सरासरी खूप चांगले प्रश्न विचारलेले सापडतात आता या प्रश्नांचा किंवा या अभ्यासक्रमातील घटकांचा अभ्यास करताना आपला ॲटिट्यूड किंवा दृष्टिकोन कसा असला पाहिजे ह्याच्याबद्दल बोलूयात आपण चालू घडामोडींसाठी तुम्ही वेगवेगळी वृत्तपत्र वाचाल लोकसत्ता असेल महाराष्ट्र टाइम्स असेल किंवा इंग्लिशमध्ये वाचणारी मुलं इंडियन एक्सप्रेस वाचत असतील काही मॅगझिन्स आहेत मासिकं वेल नोन शासनाची आहेत योजना कुरुक्षेत्र नावाची लोकराज्य नावाची मासिकं आहेत ती मासिकं आपल्याला ह्या घटकासाठी महत्वाची पडतील आपण सिलेबसमधले जर भूगोल राज्यघटना आणि अर्थव्यवस्था हे तीन बघितले विषय तर ह्याच्यावर सरासरी प्रश्नांची संख्या जरी कमी असली सामान्य विज्ञान आणि इतिहासाच्या तुलनेत तरी हे प्रश्न आपल्याला खूप जास्त प्रमाणात गुण देऊन जातील मार्क देऊन जातील कारण ह्याच्यामध्ये खूप व्हेरिएशन्स येत नाहीत बदल येत नाहीत वस्तुनिष्ठ प्रश्न जास्त विचारले जात नाहीत ह्या तीन घटकांमध्ये जर तुमच्या मूलभूत संकल्पना क्लिअर असतील स्पष्ट असतील तर तुम्हाला ह्या तीन विषयांवर भलेही प्रश्न कमी विचारले गेले असले तरी ह्यांच्यामध्ये जास्त गुण मिळण्याची शक्यता आहे ह्या विषयांवर जसं आपण इतिहास घेऊयात आणि सामान्य विज्ञान घेऊयात याच्यामध्ये काही वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जातात जे आपण कधीच वाचलेले नाहीत असं वाटू शकतं आपल्याला आणि म्हणून ह्या घटकांवर प्रश्न जरी जास्त असले तरी ह्यांच्यासाठी तुम्हाला विशिष्ट वस्तुनिष्ठ तुमचा ॲटिट्यूड ठेवावा लागेल डेटा पाठ करावा लागेल आकडेवारी पाठ करावी लागेल पण ह्या तीन विषयांमध्ये तुम्हाला तुमच्या कन्सेप्ट किंवा बेसिक अंडरस्टँडिंगवर विशेष लक्ष द्यायचं आहे कारण हे तीन घटक अभ्यासक्रमाचे तुम्हाला जास्तीत जास्त गुण मिळवून देणार आहेत म्हणून अभ्यासक्रमाचा प्लान करताना किंवा पूर्ण सिलेबस कव्हर करण्याचा जो प्लान बनवाल तुम्ही त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टींवर विशेष लक्ष द्या की भूगोल व पर्यावरण राज्यघटना व शासन पद्धती आणि अर्थव्यवस्था ह्या विषयांमध्ये आपल्याला बेसिक कन्सेप्टच्या अंडरस्टँडिंगवर जास्त लक्ष द्यायचं आहे इतिहास आणि सामान्य विज्ञान ह्या घटकांवर भलेही वस्तुनिष्ठ प्रश्न जास्त विचारले जातील ह्याचा अर्थ असा होत नाही की आपण आपली अभ्यासक्रमाची किंवा संदर्भ ग्रंथांची लिस्ट वाढवतच जावं आपण एका बिझनेसमॅन सारखा किंवा व्यापाऱ्यासारखा विचार केला पाहिजे पूर्वपरीक्षेचा अभ्यास करताना मला एक वाजवी कष्टामध्ये जास्तीत जास्त नफा कोणता विषय मिळवून देईल हा विचार करता आला पाहिजे आपल्याला इतिहासामध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जात आहेत म्हणून मी आठ आठ नऊ नऊ पुस्तकं वाचेल आणि अर्थव्यवस्था राज्यघटना शासन पद्धती ह्याच्यामध्ये स्ट्रेट फॉर्वर्ड प्रश्न असतात म्हणून मी एक एकच पुस्तक वाचतोय तर आपण अन्याय करतो ह्या विषयांबरोबर आणि जे आपल्याला पूर्वपरीक्षेमध्ये अतिशय घातक ठरेल परत म्हणून प्रत्येक विषयावर न्याय करा अशी हट्ट नको धरून बसायला की मला इतिहासाचे सगळेच प्रश्न सुटले पाहिजेत किंवा सामान्य विज्ञानाचे सगळेच प्रश्न सुटले पाहिजेत हे शक्य नाही होणार कारण त्याच्यासाठी आपल्याला किती पुस्तकं रेफर करावी लागतील ती लिस्ट अतिशय मोठी होत जाईल आणि म्हणून स्वतः स्वतःला लिमिटेड ठेवा रेस्ट्रिक्टेड ठेवा कारण आपल्याकडं वेळ लिमिटेड आहे पण पुस्तकं अतिशय अनलिमिटेड आहेत त्यांची लिस्ट वाढतच जाऊ शकते म्हणून स्वतःला मर्यादेत ठेवा एका तीच पुस्तकं रेफर करा वारंवार त्याच पुस्तकांची रिव्हिजन करा नवीन पुस्तकं वाचण्यापेक्षा आणि म्हणून इतिहास आणि सामान्य विज्ञान ह्या विषयामध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरी येत असले तरी काही मर्यादितच पुस्तकांना रेफर करा आण
ह्या विषयांसाठी जास्त संदर्भ ग्रंथ वाचण्याची गरज जरी नसली तरी ह्याच्यामध्ये बेसिक अंडरस्टँडिंगवर लक्ष द्या जास्त आकडेवारी किंवा पाठांतरावर आधारित प्रश्न जास्त प्रमाणात विचारले जात नाहीत जनरली दहा वीस टक्के प्रश्न असू शकतात प्रत्येक घटकामध्ये जे आकडेवारीवर आधारित आहेत दहा वीस टक्के प्रश्न पण बाकीचे प्रश्न तुमचे जर बेसिक अंडरस्टँडिंग क्लिअर असेल किंवा मूलभूत संकल्पना स्पष्ट असतील ह्या विषयाच्या तर तुम्हाला अतिशय व्यवस्थित जाऊ शकेल हा पेपर पूर्ण आज आपण राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या पेपर वन बद्दल जेवढा आवश्यक आहे किंवा ज्या गोष्टींवर विशेष लक्ष दिलं पाहिजे त्या सगळ्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली आहे आपण विश्लेषण केलंय व्यवस्थित सखोल जेणेकरून आपल्याला कळेल की कोणत्या विषयाला कसं महत्व द्यायचं आहे आणि कोणत्या विषयाचं तयारी करताना कशी केली पाहिजे प्लान कसा केला पाहिजे किंवा अभ्यासाची पद्धती कशी असली पाहिजे पुढच्या सत्रामध्ये आपण सीसॅट ह्या विषयाबद्दल चर्चा करूयात आज आपण पूर्व परीक्षेच्या पेपर वन बद्दल सखोल चर्चा केली आहे मी अपेक्षा करतो की ही चर्चा तुम्हाला अतिशय महत्वाची किंवा मदत करेल तुमच्या तयारीमध्ये आणि तुम्हाला तुमच्या यशासाठी खूप खूप शुभेच्छा धन्यवाद